Дорогие друзья, всем большой привет! С вами канал Супер Отпуск. И в такой сентябрьский солнечный день мы с Пашей только что вернулись из садового центра. И передо мной, друзья, как вы можете видеть, стоят такие прекрасные цветочки. Конечно же, конечно же, сейчас во многих садовых центрах большие скидки. И вот я только что из садового центра, друзья, и показываю вам свои покупки. Купила лилию. Купила розу Анжелу, которую очень давно хотела купить. И главное, друзья, о чем пойдет речь в сегодняшнем блоге, что я купила вот такую интересную гортензию. Так как садом я занимаюсь уже больше 10 лет, конечно же, многие сорта гортензий с успехом растут в моем саду. И я вам сегодня в этом видео их все покажу. Но вот эта вот новиночка в моей коллекции, такой гортензии еще не было, друзья. Это метельчатая гортензия Полистар. Она не очень высокая. Всего, ну, где-то полметра высотой она вырастает. И мне как раз была нужна именно такая маленькая, небольшая метельчатая гортензия. И, друзья, сегодня я ее буду высаживать. И хочу снять об этом видео. Покажу вам, как я ее буду высаживать, какой грунт для этого нужен, чтобы она хорошо росла. И, возможно, это видео вам поможет в посадке гортензии, потому что я уверена, что вы тоже, тоже прикупили. Я просто не поверю, что... Кто-то из вас не был сейчас в садовых центрах осенью и не купил такие прекрасные гортензии. Потому что вот именно гортензии мы почему-то покупаем всегда осенью, когда их массово завозят в торговые центры, на рынки. И, в общем, пройти мимо просто невозможно. И сколько вот у меня сад есть, столько я постоянно подкупаю все новых и новых гортензий. Итак, что нам надо для успешной высадки гортензии, друзья? Вам нужен желательно кислый верховой торф, хвойный опад, неплохо бы листовую землю перепревшую, можно, кстати говоря, взять из леса. Также, друзья, неплохо будет, если вы возьмете каких-то комплексных минеральных удобрений, именно осенних сейчас, чтобы насыпать в лунку, но если вы вот соберете такой состав земли из лесной земли, из кислого верхового торфа, то, в принципе, на первом этапе удобрения не обязательно. Но использовать их все-таки можно. Итак, сейчас будем выкапывать яму. Я попрошу об этом Пашу. И будем сегодня высаживать нашу гортензию. А пока, друзья, Паша будет копать яму, пойдемте прогуляемся по саду, и я покажу вам, как потрясающе красиво сейчас, в данный момент, цветут мои гортензии в саду. И, друзья, далеко ходить мне даже и не надо сейчас в своем саду, поскольку за моей спиной вот такая потрясающая, как вы можете видеть, метельчатая гортензия Lime Light. А, эту гортензию я высадила позапрошлой осенью. И она была такая маленькая-маленькая. В прошлое лето она немножечко так подросла. И осенью я ее кардинально низко обрезала. И вот посмотрите, а, получается, что это третья осень. Третья осень. И вот такие уже, а, такой, в принципе, внушительный по высоте куст. И такие необыкновенные а, шапки цветов. Я очень люблю лаймлайт, но у меня их уже много. И уже хочется что-то особенного. Кстати говоря, друзья, я в этом году начеренковала <laughs> много гортензий. А, штук 5 лаймлайта, штук 5 ванила фрайс. И еще 10 штук крупнолистной а, вечной лето. И тоже вот хочу снять об этом видео. Расскажите, интересно ли вам будет черенкование гортензий. Потому что у меня очень хороший опыт. Уже могу смело об этом сказать, все гортензии буквально все до одной укоренились, и в принципе на самом деле есть что вам рассказать. Поэтому пишите, пожалуйста, интересна ли вам эта тема. Ну, а мы идем дальше. Потрясающий ванила фрайс, который, мне кажется, бессмысленно представлять. Все прекрасно знают эту чудесную красивую гортензию. И у этой гортензии, как вы можете видеть, у меня совершенно небольшие шапочки цветов. Друзья, о том, как правильно обрезать гортензию, чтобы получить большие шапки цветов, и как обрезать гортензию, чтобы получить вот такой широкий куст с небольшими шапочками. Я, конечно, об этом расскажу позже, здесь все зависит именно от обрезки. Вот этот кустик я обрезала э, вот именно таким образом, чтобы он был такой пушистый, и были небольшие шапочки цветов. Хотя в прошлом году, друзья, у меня есть еще одна ванила фрайс, она растет вот там у пергола, у белой, 
Я тоже очень низкую обрезку делала, и там были нереально потрясающие такие большие шапки цветов у гортензии. Но в этом году у меня вот такой кустик. Кстати говоря, мне тоже очень нравится. Именно в этом месте я хотела такой куст. Идем дальше. друзья вот такой тоже сорт метельчатой гортензии делала такую обрезку чтобы куст был широким ну возможно именно в этом месте надо было сделать чтобы он наоборот был таким высоким с большими шапками ну наверное сделаю это к следующему сезону уверена что многие из вас посмотрев на эту красавицу конечно же засомневались что это пинки венки как впрочем друзья сомневаюсь и я Эту гортензию я приобретала в питомнике в тот момент, когда она не цвела, и это был совершенно небольшой кустик, очень бюджетный по цене. Поэтому, друзья, всем советую покупать гортензии, желательно в цветущем виде, чтобы видеть, что вы покупаете. А мне кажется, что это гортензия под названием Гранди Флора. Вы со мной согласны? Кстати говоря, на заднем фоне у меня расцвела потрясающие будлеи Давида, как вы можете видеть, друзья. Смотрите, какие красивые метелочки. Но это видео не о будлее, поэтому идем дальше. Ну, и еще одна лаймлайт красавица, только, как вы можете видеть, совершенно по-другому обрезан куст. Я обрезала его, друзья, на разной высоте, ну, и хотела, чтобы он был пушистым. И, как вы можете видеть, здесь у меня присутствуют как и достаточно такие большие шапки цветов, так и совершенно небольшие маленькие украшают куст. И он у меня получился достаточно такой широкий, объемный, именно такой, который я и хотела в этом месте. Итак, лаймлайт, красавица моя. Идем дальше, друзья. Совершенно небольшая малышка пока, друзья, но, конечно же, она тоже будет очень красивой, большой. Этой горсензии тоже третью осень. Вот, посмотрите, какая у нее такие большие соцветия фертильных цветков, очень красивая. Ну, пока она у меня малышка. Конечно, надеюсь, что вырастет. Еще одна лайнлайт красавица. А, ей тоже, друзья, третий год. Но здесь у меня немножечко такое более тенистое место. Вот сейчас я вам показывала, видите, да, какая разница. А, гортензия метельчатая растет на солнце, какая у нее высота, и тоже третий год. И этот третий год она растет в тени. И вот, пожалуйста, как вы можете видеть, по росту немножечко она другая. Тоже в прошлом году делала ей низкую обрезку. И поэтому имею вот такие красивые большие шапки цветов. И вот эта гортензия, она растет цвела немножечко пораньше, и у нее уже, видите, начался переход в такой розовый тон. Вот немножечко лаймлайт, когда а, проходит а, первые такие этапы ее цветения, то соцветие начинает розоветь. Да? Вот смотрите, как красиво. Очень красиво. Я очень, друзья, люблю лаймлайт. Если меня спросить, какие самые любимые мои сорта гортензии Ментельч, я вам скажу, что, конечно же, это лаймлайт, конечно же, это ванила фрайс. И, друзья, мне очень нравится диамант руж, но, к сожалению, в моем саду ее пока нет. Вот никак не могу приобрести. Сегодня, кстати говоря, видела на рынке, но, друзья, цена в 2500 за куст меня, если честно, остановила.
Ну и последнее, друзья, что хотела вам показать перед тем, как мы будем высаживать гортензию. Паша как раз наверняка уже нам подготовил посадочную яму. Это черенки, мои укорененные черенки, которые я в этом году сама своими руками прекрасно укоренила. Кстати говоря, заняла, занималась я этим буквально две с половиной недели назад. И посмотрите, какой прогресс. А, смотрите, какие корешки. Буквально уже подсыпаю, подсыпаю, они все идут и идут. И, возможно, такой успех связан с тем, что, друзья, высажен в кислый-кислый торф. Верховой торф, где PH, где-то 3 всего, 3-4, вот так даже. По-моему, есть верховой торф, где 2,5 пишут PH, то есть кислый-кислый торф. Вот аббревиатура PH, она обозначает у нас кислотность почвы. И чем, и чем эта цифра ниже, тем кислотность больше, запомните. И вот именно для укоренения гортензии и вообще для посадки гортензии очень хорошо покупать кислый-кислый торф. Он так и называется, торф кислый. Только бывает верховой нейтрализованный, а бывает верховой кислый. Вот покупайте именно верховой кислый торф. Посмотрите, какой результат. Это, друзья, моя красавица крупнолистная гортензия «Вечное лето», которая цветет как на предыдущих побегах да, прошлого года, так и на текущих побегах. И, кстати говоря, когда я ее укореняла, вот еще ее черенки, я срезала такие большие макушки и потом подумала, что дай-ка я разделю макушки, поскольку очень у гортензии крупнолистные большие листья. Но мне кажется, многие это знают, да, кто видел, как растет крупнолистная гортензия. И я, друзья, потом взяла и вот так вот еще поделила черенки. Видите, макушки у меня остались здесь, а серединки здесь. И прекрасно все укоренились, все до одного черенка. А здесь, друзья, у меня гортензии метельчатые а, с красными стебелечками. Это ванила фрайс, три штуки, вот они. У них немножечко красные стебельки. А вот это Lime Light, который я вам только что показывала. И тоже прекрасно все укоренились. А пока они у меня расположены на окошке и прикрыты пленкой. Я вот сейчас вынесла, просто чтобы вам их показать. Сейчас отнесу на окошко и опять накрою пленкой. Лишь немного оставив такую небольшую щель для проветривания. Поскольку, когда у вас гортензии укоренились, сразу вот эту пленку снимать нельзя. Многие друзья меня спрашивают, что я буду с ними делать после того, как... Ну вот сейчас наступит да, осень, и же пока нельзя высаживать. Да, высаживать их пока нельзя. Пересажу каждый в отдельный горшочек и буду доращивать а, в комнатных условиях до следующей весны. А весной уже высажу на постоянное место. Итак, со взором а, весь осеннего сада гортензий, а, своих черенков и а, прочего, друзья, мы закончили. И переходим непосредственно к такой практической части, к посадке гортензий. Я прошу прощения, если кто-то долго ждал, но мне очень хотелось поделиться с вами вот такой красотой. И мне кажется, перед посадкой да, любого цветка это всегда очень вдохновляет. Посмотреть, как же смотрятся наши гортензии в саду, как они красиво цветут, как украшают сад. Итак, друзья, я купила специально для посадки сегодня вот такое комплексное осеннее удобрение, которое мы будем добавлять в лунку. Не обязательно пользоваться удобрением именно этой марки, можете даже не смотреть на название, просто купите комплексное осеннее удобрение. Этого будет достаточно. И, как я уже сказала, подготовьте, пожалуйста, кислый верховой торф, хвойный опад и неплохо бы еще набрать из леса немножечко верхней листовой земли. Итак, начнем. Итак, друзья, начинаем процедуру посадки. Непосредственно переходим к посадке. Смотрите, моя красавица, гортензия, пока я вам ходила и показывала свои гортензии по саду, она у меня находилась в ведре с водой. Земляной ком такой мокрый-мокрый, очень хороший, в принципе, уже готов для посадки. Но это, друзья, еще не все. Сейчас мы проведем с вами профилактику возникновения грибковых заболеваний. Что я для этого делаю? Берем, берем любой фунгицид. Можете взять фитоспорин. Я вот взяла Максим Дачник. Мне почему-то нравится именно в Максим Дачнике замачивать. Ну, фитоспорин ничуть не хуже. Тут вот такая есть ампула. Разрезаем ее. И вот такая красная субстанция. Выливаем воду. Размешиваем это все. И опять же замачиваем сюда гортензию. В принципе, можно вот так оставить еще на полчаса. То есть пусть земля пропитается фунгицидом. И, собственно говоря, если есть очаги каких-то небольших грибковых заболеваний, да, только-только даже что-то возникает, сейчас это все, в общем-то, у нас обеззаразится. И пока у нас гортензия отстаивается в Максиме, в растворе фунгицида, друзья, я вам покажу, что я приготовила. Смотрите, перво-наперво, что вам надо? 
вам надо выкопать яму. Для гортензии копается не очень глубокая яма, но желательно ее выкопать пошире. То есть сантиметров 50-60, в принципе, яму выкопать хорошо. Что мы делаем дальше, друзья? Я собрала под нашим можжевельником вот такой хвойный опад. Вы можете сходить в лес, да, под какую-то сосну, собрать сосновые елочки. И э, вот это очень э, хорошая субстанция для того, чтобы нам разрыхлить нашу землю. Гортензия любит э, рыхлую землю и с кислой реакцией. И вот, кстати говоря, вот эти иголочки, да, они нам дадут такую кислую реакцию. Они будут потихонечку в земле перепривать, и э, такая органика будет постепенно отдавать кислотность в почву. То есть вот я набрала ведро таких иголок. Но мне это было сделать несложно, поскольку у меня очень большой можжевельник Blue Sweet, который намусорил сильный. Я просто залезла под него и выгребла вот такие вот иголки. Дальше. Что нам также необходимо, друзья? Нам нужен кислый торф. Вот у меня мешок с кислым торфом. Причем его реакция кислотности, вот у меня 3,1, 3,9. То есть это достаточно кислый торф. Верховой кислый торф. Вот гортензии его тоже любят. В принципе, для метельчатых и древовидных гортензий не так уж прям важна кисло-кислая земля, как, например, для крупнолистной гортензии. Но в то же время, если вы а, позаботитесь о своей гортензии и добавите при посадке вот такой кислый торф, гортензия вас очень сильно отблагодарит. Конечно же, она будет этому рада. Также, друзья, я приготовила ведро хорошего перегноя. Здесь когда-то в этой земле был конский навоз, земля перепрела, и я тоже, тоже сейчас добавлю это в посадочную яму. То есть это такая хорошая, просто питательная среда для нашей гортензии. Ну и, конечно же, как я уже сказала, я приготовила осенние удобрения для того, чтобы просто добавить их в лунку при посадке. Еще такой момент, друзья, смотрите. Если на вашем участке близкое прилегание грунтовых вод, вам необходимо сделать хороший дренаж. Гортензия – это то растение, которое, конечно же, любит воду, но а, а, вот застоя влаги да, в корнях не любит никакое растение, и, конечно же, гортензия вы, в этом не исключение. Поэтому, если у вас такой мокрый, болотистый участок, то обязательно сделайте хороший дренаж. То есть это щебень на дно ямы, либо битый кирпич. Но обязательно обеспечьте хороший дренаж. Высадить нашу красавицу в какое место? На солнце, либо в полутень. На самом деле, друзья, гортензии, как метельчатые, так и крупнолистные, по моему опыту, очень хорошо отзываются на солнце. Но, говоря о солнце, друзья, я вот опираюсь на наш подмосковный климат. Если ваш участок, если вы живете да, где-то в южном регионе, ваш участок находится где-то в южном регионе, и солнце у вас очень жаркое, очень засушливая такая погода, то, конечно же, я думаю, что лучшим решением для, вашего, для вашей гортензии будет посадка в полутени. Но в нашем подмосковном климате, друзья, у нас не очень жаркое солнце. У нас максимальные такие летние температуры, это плюс 25 градусов. Ну, редко, когда там 27-30, это очень редкие дни. Поэтому у нас очень хорошо гортензии такие растут на солнце, и поэтому я буду высаживать свою красавицу на солнце. Я беру все составляющие, все ингредиенты, которые я подготовила, будем делать для гортензии вкуснятину. Поскольку для гортензии, друзья, очень важна, важна рыхлая, питательная и в то же время а, такая кислая почва. Итак, а, вот здесь у нас посадочная яма. Как вы можете видеть, она не очень глубокая, но достаточно широкая, что и надо для успешного произрастания гортензии. Высыпаю, друзья, перегной. Вот такое ведерочко небольшое. Дальше высыпаю хвойный опад. Так, и сейчас еще добавлю обязательно кислый-кислый торт. Ну и перемешиваю. Все, что я накидала в эту посадочную яму, я перемешиваю. Ну, Паш показывает вам червяков. Вот по ходу дела, когда начала делать замес, да, перемешивать землю, я поняла, что все-таки перегноя маловато. Вот решила еще добавить ведро перегноя. Ну 
Так, ну вытаскиваем нашу красавицу. Как раз у нас прошло необходимое время. Ждем, пока стечет вода. Это, друзья, закрытая корневая система. На всякий случай говорю для новичков. Вот это как раз та гортензия, которую часто вы можете купить в садовых центрах, то есть уже в горшочке. Сажать такую гортензию совершенно не про... совершенно нетрудно. Итак, переворачиваем горшок. Сейчас он хорошо у нас отделится земляной ком. Собственно говоря, вот хорошие корешочки. Итак, идем сажать. Примеряем нашу красавицу в ту ямку посадочную, которую мы выкопали. Дело в том, что при посадке гортензии, друзья, вы не должны заглубить вот эту корневую шейку. Вот эта корневая шейка, она должна остаться ровно на том уровне, на каком она была в горшке. То есть для вас это вот должен быть такой ориентир. Не надо ее заглублять. И я понимаю, что глубоковато. Подсыпаем чуть-чуть земли. Примеряем еще раз. Угу. Ну и вот сейчас уже более-менее все хорошо. Вот как раз, друзья, пользуюсь той водой, в которой у нас отставилась гортензия. Да, тут на ведро воды на 10 литров одна ампула Максима. Это совершенно у нас такой слабенький раствор, поэтому, собственно говоря, я и буду сажать вот с добавлением этой воды. Проливаю по кругу. Я всегда сажаю все растения, друзья, в грязь. То есть вот так вот, с добавлением максимального количества воды. Смотрите, друзья, вот так в данном, в данном случае, вот в данный момент, на этом этапе посадки у нас выглядит наша гортензия. То есть, видите, земляной ком немножко выходит из земли пока, потому что у нас почва уплотнилась, так как почва у вас будет рыхлая, если вы будете сажать, вот так, как я вам говорю, вот в такую правильную почву, но зато гортензия будет ваша очень хорошо расти. И вот видите, земля уплотнилась. Прижмите ее, потому что гортензия, друзья, так же, как и розы, не любит пустот в земле. Поэтому обязательно вот так прижмите. Земля у вас немножечко опустится, видите? И сейчас будем подсыпать. Но прежде чем мы будем подсыпать землю уже до шейки нашей гортензии, не забываем про комплексные осенние удобрения. Конечно, использовать их вовсе не обязательно, но желательно. В них в достаточном количестве содержится сейчас калий, фосфор, магний, я вижу, в общем, много чего, железа. В общем, все то, что сейчас поможет нашему растению хорошо перенести зиму. Я вот так вот по кругу разбросаю, ну, где-то столовую ложку удобрений. И как раз посыплю дальше землю. То есть удобрение у меня как раз-таки хорошо сейчас замульчируется в землю и начнет свое действие. Гортензии наши паш на следующий год выдаст нам нереально. Как береза вырастет. Да, 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 друзья, я в этом даже не сомневаюсь. Ну и сверху еще замочирую торфу. Конечно, Таку, такую начинку питательную дашь, да, еще бы да, он не вырос. Вот когда говорят, почему моя гортензия не растет, плохо цветет, Смотрите, друзья, это как в решении задач по математике. Если вы идете правильным путем, да, правильно решаете уравнение или задачу на всех этапах, вы обязательно придете к хорошему результату, к правильному результату, к правильному ответу. Также и в посадке растений. Если вы все делаете правильно, а для растений главное подобрать да, нужную среду, в которую надо посадить, например, полутень, либо солнце, да, что, что любит растение, и, конечно же, обеспечить ту среду, да, ту почву, в которой растение должно расти. Если вы все это сделаете, она ну, просто не может у вас не расти и не цвести. Ну, ну просто, ну, это просто исключено. Вот, поэтому, если, конечно, сажать, вот чего не любят, друзья, гортензии, да, если высаживать в такие тяжелые суглинки, ну, не вырастет, друзья, замучается, вы с ней замучаетесь, переживать будете, но расти не будет. А вот если обеспечить ей вот такую кислятину при посадке, хороший перегной, иголочки перепревшие, которые очень долго, в течение там трех-четырех лет будут в земле разлагаться и давать нашей красавице необходимые питательные вещества, то это просто супер. Так, ну вот все, собственно говоря, смотрите. Вот шейку мы не заглубили, она у нас осталась на уровне. Вот так вот слегка окучили кислым торфом. 
И дальше, друзья, обязательно на этом этапе мы, как бы нам ни было жалко, обрезаем вот эти красивые соцветия. Как бы нам ни было жалко. Итак, берем секатор. Предварительно обработайте секатор спиртом, протрите либо марганцовкой. Многие спрашивают, чем секатор обеззараживает. И чем угодно, друзья, просто спиртом, водкой, марганцовкой, чем угодно. Вот. И, собственно говоря, срезаем вот эту всю красоту. Вот таким образом. Как бы нам ни было жалко. Но сейчас эти цветочки, они нашей гортензии совершенно не нужны. Ей надо приживаться на новом месте. Надо, чтобы корневая у нас приживалась, разрасталась. И вот эти цветочки, они просто будут забирать у гортензии сейчас все силы. Поэтому, конечно же, они не нужны. Мы их обрезаем, как бы нам жалко не было. И еще, друзья, такой момент. Очень многие спрашивают, надо ли в первый год обрезать гортензию на зиму. Потому что, да, все, наверное, наслышаны. Для того, чтобы гортензия цвела у нас красиво, имела большие шапки, гортензию можно формировать. Для этого существует ее обрезка. Но в первый год, в первый год посадки, друзья, мы гортензию не обрезаем. Оставьте ее так, как она есть, пусть она приживается, ей еще зимовать. И весной, весной, да, текущей, который у нас будет, когда пройдет зима, вы посмотрите, как ваша гортензия перезимует, какие у нее будут веточки, и вот тогда вы уже сможете что-то обрезать. Такой важный вопрос, касающийся укрытия, укрытия на зиму. Ну, друзья, во-первых, следует сказать о том, что метельчатые и древовидные гортензии прекрасно зимуют без укрытия в условиях средней полосы России. Вот, например, эта гортензия, которую только что высаживал, да, я прочитала о сорте, что она прекрасно зимует при температуре до минус 35 градусов. Поэтому, в принципе, никакое укрытие нашим метельчатым и древовидным гортензиям не нужно. Но... Все-таки, если вы немножко переживаете за вашу красавицу, если зима в вашем регионе будет суровая, то, конечно же, прикрыть вы ее немножечко сможете. Можно закидать сверху лапником. Да, и, собственно говоря, если зима снежная и пойдет снег, то подбрасывайте побольше на нее снега, и она прекрасно перезимует. Как укрыть гортензию, если вот она не такая маленькая, как моя, да, такая малышечка, а вот вдруг вы купите, вам повезет, такую хорошую, большую гортензию с высокими э, да, стеблями. Но это еще, конечно, зависит больше от сорта гортензии. Есть гортензии, которые действительно выпускают даже уже в горшке, когда мы покупаем такие вот большие плети. Так как же ее укрыть? Очень просто. Вы просто-напросто на зиму связываете вот так все эти плети между собой, и пригибайте их к земле. Поверьте, они достаточно неплохо у вас лягут. Плети у гортензии достаточно гибкие, они хорошо гнутся, поэтому вы просто можете немножечко пришпилить их к земле. Для того, чтобы зимой их не поломал ветер, не поломал снег, и они у вас получше сохранились. И еще такой момент, друзья, что делать, если вы купили гортензию очень поздно, да? Вот вообще гортензию можно высаживать. Сейчас зимы у нас, они стали более мягкие в России. И вот у нас в Подмосковье зима, она на Наступает, ну, я не знаю, там, в декабре, дай бог. Поэтому весь сентябрь мы можем смело высаживать своих красавиц. И даже до середины октября. Но что делать, если вдруг в каком-то садовом центре на распродаже вы купили достаточно поздно гортензию, не смогли удержаться, купили ее и вдруг от морозы. Как быть, да? Что делать? Можно ли как-то передержать до весны? Можно. Можно это сделать, если вы поставите в горшке вашу картензию на хранение в подвал. И будете изредка там раз в две недели, раз в три недели немножечко увлажнять ей землю, поливать водой. В этом случае, друзья, единственный момент, который надо запомнить, что подвал ваш должен быть не очень теплым. Оптимальная температура там должна быть ну, плюс один, плюс два, не выше. Иначе у гортензии начнет развиваться раньше срока цветочные почки и, в общем-то, собьется весь цикл ее развития. Вот это Единственное, о чем надо знать.
Поэтому вопрос с укрытием, я думаю, что это вопрос совершенно несложный в этом случае. Это вот крупнолистную гортензию надо специальным образом укрывать на зиму, потому что гортензия крупнолистная цветет на побегах предыдущего года, а гортензия метельчатая и гортензия древовидная цветут на побегах текущего года. И поэтому даже если у вас что-то слегка и подмерзнет, что маловероятно, гортензия это легко восстанавливается. И, друзья, единственное, что вы должны сделать на зиму, вот о чем надо подумать, вот пока мы только гортензию посадили, да, поливайте ее, если не будет дождей, то, ну, знаете, не заливайте сильно, ну, раза два в неделю поливайте, поливайте водой. А, ну, что обязательно надо будет сделать, ну, где-то там, скажем, через месяц, да, в октябре, в середине октября, я все-таки настоятельно вам советую сходить в ближайший лес и набрать немножечко хвойного опада. Я не говорю о том, что надо подогнать целую машину и набрать кучу мешков, потому что часто, когда я даю такой совет на канале, мне говорят, как вы можете так советовать, это же браконьерство. Но, друзья, я думаю, лес не пострадает от того, что вы наберете буквально... Ведро а, сосновых иголочек, да, больше ведра от вашей малышки и не надо пока. И просто сверху замульчируйте ее по кругу вот этим хвойным опадом. Более того, вот на зиму, друзья, этот хвойный опад, он будет являться и неким утеплителем для вашей гортензии. Кроме того, он будет давать необходимые витамины и полезные вещества, которые тогда, когда, вот в тот момент, когда начнет таять снег по весне, они пойдут в корневую вашей гортензии. Гортензия будет крепкая, здоровая. И я просто уверена, что уже на следующий год одарит вас прекрасным цветением. Ну а я, друзья, на этом с вами прощаюсь. Очень надеюсь, что это видео было для вас полезным, интересным. Если это так, то ставьте этому видео лайки. Если вы еще не подписаны на наш канал, то подписывайтесь. Нас ждет очень много интересного впереди. А я, друзья, с вами прощаюсь в этом видео. Пока-пока.